পড়েছিলাম ভাইয়া কনসেন্ট্রেশনে ভাই কি পড়েছি একটু বলবি ফিজিক্স হবে না ক্যাপাসিটি <laughs> তাহলে অনলাইন অফলাইন ক্লাস আমাদের একসাথেই থাকে বুঝতে পারতেছিস ক্যাপাসিটেন্স আর ডাইপোল মোমেন্টাম একসাথে পড়ে গেল বুঝতেছিস ভাইয়া বল এখন আমার এখানে একটা কথা শুন লাস্ট ক্লাস থেকে তোদের এটা পড়াইছিলাম দেখ এটা জি ভাইয়া এটা পড়াই ফেলছিলাম এগুলা দেখাইছিলাম এটা দেখাই নেই মনে এটা দেখাইছি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কনসেন্ট্রেশন অফ মিক্সচার পূর্বাভা মিশ্রণের ঘনমাত্রা কনসেন্ট্রেশন অফ মিক্সচার পূর্ব ভাই কি বুঝাতে পারছি হ্যাঁ না বল বুঝছিস এখন দেখ মিশ্রণের ঘনমাত্রার জন্য আমি এভাবে বুঝাই এটা একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝছি মিশ্রণের ঘনমাত্রা কনসেন্ট্রেশন অফ মিক্সারের ক্ষেত্রে কাজ কি ধর আমি ওইটা ওই দিন এভাবে বুঝেছিলাম ধর একটা ছেলে পানি আর চিনির শরবত বানাচ্ছে ও যখন শরবত বানায় শরবতটা মিষ্টি হয় কার কারণে বল শরবত মিষ্টি হবে কার কারণে চিনি তো ও এখানে কিছু চিনির মূল সংখ্যা অ্যাড করছে চিনি অ্যাড করছে তখন একটা ঘনমাত্রা পাইছে এস ওয়ান তো মুখে দিয়ে দেখেন হম চিনি বেশি হয়ে গেছে তাহলে কি করবে বল তিনি বেশি হয়ে গেলে ও করবে কি শুধু পানি অ্যাড করবে না কিছু হ্যাঁ না বল করবে বল জি ভাইয়া এখন যখন পানি অ্যাড করছে এই পানির মধ্যে কি আর চিনি ছিল বল পানির মধ্যে চিনি আছে না তাহলে এখানে শুধু আয়তন অ্যাড হয়েছে না তাহলে তুই টোটাল মিক্সচারের কথা বল টোটাল মিক্সচার টোটাল মিক্সচারে হয়েছে কি বল মূল সংখ্যা চিনি কয় ধাপে অ্যাড হয়েছে এক ধাপে না এখানেই শুধু চিনি ছিল না এখানে চিনি আছে হ্যাঁ না বল আছে এটাতে তাহলে এখন আমাকে একটা কথা বল মূল সংখ্যা কয় ধাপে অ্যাড হয়েছে এক ধাপে কিন্তু আয়তন কয় ধাপে অ্যাড হয়েছে বি ওয়ান ভি টু টোটাল ভি কত বি ওয়ান প্লাস ভি টু রাইট তখন নতুন একটা ঘনমাত্রা আসবে আর সারা জীবন মনে রাখবি ভাইয়া ঘনমাত্রাটা কখনো ডিরেক্টলি যোগ করা যায় না কেন দেখ ধর এক চামচ চিনি যেখানে চিনি নিছি সেখানে মিষ্টি অনেক বেশি এখানে এক বালতি পানি যেখানে মিষ্টি নাই তো এখানে ঘনমাত্রা এস আর একটাতে জিরো যোগ করলে তো এস প্লাস জিরো মানে এস হয় তাহলে কি তুই এক চামচ চিনি দিয়ে পুরো বালতিকে মিষ্টি করে ফেলতে পারবি সম্ভব কনসেন্ট্রেশন কার উপর ডিপেন্ড করে আয়তনের উপর ডিপেন্ড করে ম্যাচ দুইটার উপর ডিপেন্ড করে এর জন্য কনসেন্ট্রেশন হবে নতুনটা এখন তোরা আমাকে বল মিশ্রণের মূল সংখ্যাটা কয় ধাপে অ্যাড হয়েছে বল কয় ধাপে অ্যাড হয়েছে বল এক ধাপে মনের অজান্তে তোরা এটা দিয়ে ফর্মুলা পড়ছিলি কি ফর্মুলা পড়ছিলি বল তুই মনের অজান্তে পড়ছিলি ভি ওয়ান এস ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু এস কখন যখন মূল সংখ্যাটা কি হয় পরিবর্তন হয় না মিশ্রণের মূল সংখ্যার আগের মূল সংখ্যা কি থাকে সেই এখান থেকে তুই চাইলে এস বের করতে পারিস এস কি বের হয় ভি ওয়ান এস ওয়ান নিচে থাকে ভি ওয়ান প্লাস ভি কিন্তু খবরটা লাস্ট এরটা ফর্মুলা না ফর্মুলা হচ্ছে ফার্স্ট এরটা তুই দেখবি কয় ধাপে মূল সংখ্যা এড আছে হ্যাঁ না বল বুঝা গেছে এটা না বুঝলে বল ভাইয়া দুইটা পাত্র যদি দুই ধরনের মূল সংখ্যা থাকতো এটা আমি আসতেছি এটা ছিল কে এস ওয়ান এটা লেখা হইছে মিষ্টি বেশি আরেকজন বানাইছে বসে চিনি কম বসে আই মিলকে ঝিলকি করি 
একসাথে মিশাই ফেলছি মিশা ফেললে কি হবে দেখ প্রথম গ্লাসেও চিনি ছিল দ্বিতীয় গ্লাসেও চিনি ছিল রাইট হ্যাঁ না ছিল তাহলে টোটাল মিশ্রণে চিনি কয় ধাপে অ্যাড হয়েছে মূল সংখ্যা কয় ধাপে এড হয়েছে এন ওয়ান প্লাস ইন টু দুইটা আয়তন কয় ধাপে এড হয়েছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু কিন্তু ঘনমাত্রা নতুন একটা ইউনিক এস এখন বল তাইলে আমরা কি লিখবো এন ইকুয়াল টু কি লিখবো এন ওয়ান প্লাস এন টু এন এর জায়গায় লিখবো ভি এস ভি ওয়ান এস ওয়ান প্লাস ভি টু এস টু তাহলে এস কি হয় ভি ওয়ান এস ওয়ান প্লাস ভি টু এস টু ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এখানেও কি সূত্রটা পরেরটা না সূত্র হচ্ছে ফার্স্ট একটা রাইট বোঝা গেছে হ্যাঁ না বুঝছে জি ভাইয়া হইছে এটা বুঝে গেছে তোমার জাস্ট খেয়াল করার বিষয় মূল সংখ্যা কয় ধাপে আছে সে বলো পারবা জি ভাইয়া শিওর ওকে সরাব জি ভাইয়া द्रवणिड এই চিনির আয়তন খুবই সামান্য না আর চিনি কি হয় বল পানির অনুর ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে যেতেছে রাইট চিনি পানির অনুর ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে যাচ্ছে তখন কাহিনী কি হয়েছে বলেন তখন এর কাহিনী হয়েছে চিনি যে পানির অনুর ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে যেতেছে তো এইটা আয়তনটাকে তেমন বাড়ায় না এইটা আয়তনটাকে তেমন বাড়াবে না ভাই কি বুঝাতে পারছি এটা বলবি ভাই বুঝাতে পারতেছে হুম 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 আরেকবার একটু বললে ভালো হতো এখানে যে চিনির সলিড ভরটা সেটা কোথায় পানির অনুর ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে যায় না মলিকুলস এর এইটার আয়তনটা কি কোনো কনসিডার হয় বলো এই সলিড এর আয়তন খুব সামান্য থাকে না হ্যাঁ না বলো থাকে জি ভাই এরপর দেখো ওর অনু সংখ্যা দিলা এটাও সলিড এটাও সামান্য আয়তন এটা অ্যাড হয় না কারণ এগুলা পানির অনুর ফাঁকে ঢুকে যায় দেখ ভর এগুলা পানির অনু চিনি পার্টিকেল গুলো এখানে ঢুকে যায় না চিপাই চিপাই তাহলে কি ওরা নতুন করে ভলিউম কি অ্যাড করায় না তো এখানে একচুয়ালি আমরা ধরে নেই কোনো ভলিউম অ্যাড হয় তাহলে তুই আমাকে বল এখানে ফার্স্টে এখানে পানি চিনির দ্রবণ ছিল শুধু কয়েকটা চিনির গুঁড়া অ্যাড করছি চিনির কয়টা মলিকুল অ্যাড করছি তাহলে এখানে মূল সংখ্যা কয় ধাপে অ্যাড হয়েছে তিন ধাপে এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি কিন্তু এখানে আয়তন কয় ধাপে অ্যাড হয়েছে এক ধাপে না দেখ শুধু আয়তন এখানেই আসছে হ্যাঁ না বল বুঝা গেছে আয়তন শুধু এখানেই আসবে তাহলে বল মূল সংখ্যা কি এন ইকুয়াল টু এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি তুই এন ওয়ান কি বল আয়তন ঘনমাত্রা দেওয়া আছে এই জন্য লিখবি ভি ওয়ান এস ওয়ান এন টু তে কি ভর লিখবি ডাব্লিউ বাই এন এন থ্রি তে কি অনুসংখ্যা এন বাই এন তো এখান থেকে জাস্ট এস এর ভ্যালু বের কিন্তু আবারই বলি ফর্মুলা এটা না ফর্মুলা হচ্ছে এইটা মূল সংখ্যা কয় ধাপে অ্যাড হয়েছে ভাই কি বুঝাতে পারছি হ্যাঁ না বল জি ভাই এখন একটা ম্যাথ কর পুরো ধারণা ক্লিয়ার আসবে দেখ চুল কিন্তু ভাইয়ের সাথে দেখ ম্যাথটা ম্যাথটা হচ্ছে কি দেখ দুইশো এম এল পয়েন্ট টু মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট তিনশো এম এল পয়েন্ট থ্রি মোলার দশ গ্রাম টু ইন্টু টেন টু দি পার থার্টিন টি অন্য আর চারশো এম এল পানি এগুলোকে আমি অ্যাড করছি এড করার পর বলছে ফাইন দা কনসেন্ট্রেশন অফ দ্যাট মিক্সচার ভাইয়ের কথা বুঝছিস বল কথা বুঝা গেছে বলেন এইটা বুঝছি বল না এখন বল এখানে সোডিয়াম কার্বোনেট কয় স্টেপে অ্যাড হয়েছে বল কয়টা মূল নাম্বার অ্যাড হয়েছে বলেন বলেন 
क्वेश्चन बुझो क्वेश्चन बुझो नहीं कथा बोले दीछे n3 তে ভর বলছে w by n n4 এ অনু সংখ্যা বলছে n by n এখন এই 400 ml পানির কাজটা কি জানিস পুরো মিশ্রণের আয়তন ভলিউম বাড়ায় এখন ভলিউম দেখ টোটাল মিস্টিয়ারের ভলিউম কত 200 300 আর 400 কত হইছে বল 900 রাইট এর জন্য দেখ 900 ভাগ 1000s ওইটার কি ছিল 200 ভাগ 1000 0.2 300 ভাগ 1000 0.3 by 106 আর এখানে কি হবে 2 10 টু দি পাওয়ার 13 ডিভাইডেড বাই 6.0 10 টু দি পাওয়ার 23 এখান থেকে এস বে ফুল ভাই কি বুঝতে পারতেছ এটা থাকে যদি সবচেয়ে টাফ দেয় তুই এরকম যদি 20 টা মিশ্রণ না থাকে এখন পারবি না তুই জাস্ট হিসাব করবি মোল নাম্বার কয় থাকে এড হইছে বলেন পারা যাবে হ্যাঁ না বল বল এই বলে শিওর কঠিন লাগছে বল সরব भैया वैसे शोराई जी भैया एक बार चुनो निकला है टाइप फाइव लीग पीपीएम ये तो क्या बोले पार्ट्स पार मिलियन नाम सुन से ली नाइनटीन है सुन से लेना नाम जी भैया एक बार पार्ट्स पार मिलियन माने दूसरे की देखें मिलियन माने 10 टू द पावर 6 पर मिलियन माने 1 बाय 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर माइनस 6 पीपीएम ओ घनमात्र एकक एकक कंसंट्रेशन ए खूब लोएस्ट एकक लीस्ट एकक माने की घनमात्र खूब कम होले हम पीपीएम ए बोल धर आर्सेनिक एर घनमात्र पानी ते खूबी सामान्य थके तले हम की बोली धर 120 पीपीएम आर्सेनिक एर घनमात्र एटा माने बुझाय 10 लाख 1 मिलियन जदि एयर पार्टिकल थके पानी एर पार्टिकल थके तो एर मध्ये माइनस কেজি কে গ্রামে নে 10 টু দি পাওয়ার 3 গ্রাম কাটা কাটি কর 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 আসে আসে আসছে আসছে কিনা মানে মিলিগ্রাম পার কেজি ও পিপিএম বোঝা গেছে হ্যাঁ না বল মানে কোন কিছু মিলিগ্রাম পার কেজি ইউনিটে নেওয়া মানে এটাকে পিপিএম নিয়ে গেছে ক্লিয়ার এটা হ্যাঁ না বল मिलीग्राम पर लिटाय क्या मिलीग्राम पर लिटाय बुझो मिलीग्राम के ग्राम में ना हो, 10 टू दी पावर माइनस थ्री ग्राम के सेमी क्यूब है ना, सब बोला कि सीजीएस है ना हो, देखो 10 टू दी पावर माइनस थ्री ग्राम पर सेमी क्यूब, वास्ते बोलो, 10 टू दी पावर माइनस थ्री ग्राम पर सेमी क्यूब, वास्ते, जी भैया, ये जो आस्ते, ए टॉप बीपीएम, आप जो दी बी बाय बी तो थके, तुम्ही एमएल पर मिली मीटर क्यूब है ना 
এম এল পার মিটার কিউবে নিলে কি হবে দেখেন সোনামণিরা এম এল কে লিটারে নাও মিটার কিউবে লিটারে নাও কাটাকাটি করো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আসে তুমি বলো যে ভাইয়া এই যে আমি এগুলো পড়লাম টেন টু দি পাওয়ার এই যে সিক্স বা সামথিং লাইক দ্যাট তো এখন আমি যে পড়া হবে না হুম 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 আমি তো বলি এ ক্লাসে এত ছেলে পেলে কম কেন কি রে ভাই আমি তো এই জন্য বলি বলো মেজাজটা যে খারাপ হইতেছে তোরা কোন গ্রুপে তোদের লিঙ্ক পাঠায় নেই ভাই ওই যে নিউ গ্রুপ খুলছে না ওইটাতেই আছে অনেকবার বলছি আমি আমরা ভাবছি যে আছে মনে হবে না ক্লাস ফিজিক্স ক্লাস ভাই অনলাইন গ্রুপে তো লিংক দেওয়া হয়েছে তোর অনলাইন গ্রুপে নাই ভাইয়া অ্যাড দিতে বললেও তো দেয় না ঠিক মতো আচ্ছা দাদা ভাই আমি একটু বলি তোদের এই অনলাইনের এইসব জিনিসগুলো পুরোপুরি মানে শর্ট আউট হয়ে যেতেছে কেন আমাদের অনলাইন যে পোর্শনটা আছে এটা পুরো সহজ একাডেমির কাছে নিয়ে যেতেছে আমরা বুঝছিস আমাদের যে আরেকটা ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে ওইটার আলাদা স্টুডিও স্টুডিও করা হইতেছে খুব স্মুথ যাবে অফলাইনে থেকেও স্মুথ যাবে দাঁড়া আমি এটা মেক শিওর দেব মেজাজ খুব খারাপ হচ্ছে দাঁড়া একটা মিনিট আচ্ছা এটা একটু বুঝে করে নে তাহলে আমি নেক্সট দিন যারা ক্লাস মিস করছে আমি এক্সট্রা পড়াই দেব এটা যেহেতু আমার ফল আমি পড়াই দেব আচ্ছা শুন এদিকে তাকা এখন শুন এদিকে দেখ এটা হইছে এটা লিখছিস বল হ্যাঁ না বল হইছে লিখা হইছে এখন তুই বললি ভাই আমি যে এভাবে পড়লাম আমার লাভটা কি আমি এটা এইটা এই কনভার্সন গুলো শিখা কি করবো মানে এই মিলিগ্রাম পার এম এল এইটাকে আমার কেন তোকে যে কোনো একক গুলা বলে দিবে বলবে এটাকে পিপিএম এ কনভার্ট এখন শুন এদিকে তাকা ধর আমি তোকে বললাম পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি গ্রাম পার কেজি কে পিপিএম এ লিখো কনভার্ট ইন টু পিপিএম অথবা বললাম পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ গ্রাম পার এম এল কে লিখো এখন তুই শুন বুঝ এটা গ্রাম পার কেজি না বল গ্রাম কিসের ইউনিট ডাব্লিউ কেজি কিসের ইউনিট ডাব্লিউ बोलना मन आगे मिलीग्राम पर लिटर मन मिलीग्रामीण
হইছে হ্যাঁ না বল হ্যাঁ ভাই হইছে এটা বুঝছিস এখন দেখ এখন একটা জিনিস বুঝাই দেখ এখানে থাকে এই জিনিসটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এটা একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝছি ভাই আগে স্লাইড কারি করে একটু দাও সবে এখানে দেখ এখানে কাহিনী দেখ কাহিনী হচ্ছে আমি তোকে বলছি এইটা করবি কি জানিস আগের যে টাইপ গুলো পড়ছিস না ঘনমাত্রা এটার সাথে লেজু লাগে পিপিএম থেকে সাধারণত তো চার মার্কের কোশ্চেন কখনো আসে কিরকম আসে ঘনমাত্রার কোশ্চেন গুলা মিক্সচারের ঘনমাত্রা বের করছিস না একটু আগে মিশ্রণে বের করছিলি করিস নাই বলবে ওই কনসেন্ট্রেশন কে তুমি পিপিএম এ লিখো বুঝতে পারছি হ্যাঁ না বল বুঝছিস এখন কাজ হচ্ছে কি তোকে বলছে সোডিয়াম কার্বোনেটের সেমি মোলার ধ্রুব সেমি মোলার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটাকে তুমি পিপিএম এ লিখো সেমি মোলার মানে কি বল হ্যাঁ না বল এখন তোরা আমাকে বল এন ইকুয়াল টু পড়ছিস না ডাব্লিউ বাই এম তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কি বলতো ভাই এন এম না মোল সংখ্যা কিন্তু আনবিক ভর এখানে ভাইয়ের কথা শুন জিরো পয়েন্ট ফাইভ কে যদি তুই একশো ছয় দ্বারা গুণ করিস তাহলে এটা কি আসে বল কোন এককে আসবে বল একশো ছয় দ্বারা গুণ করলে গ্রাম পার লিটারে আসে হ্যাঁ না বল এখন এখন আমাদের বল গ্রাম পার লিটার কে কিসে নিলে পিপিএম হয় মিলি গ্রাম পার লিটার এখন পয়েন্ট ফাইভ কে একশো ছয় এটাকে যদি আমি এক হাজার দিয়ে গুণ করি এটা কি লিটার হয়ে যায় বল মিলিগ্রাম পার লিটার হয় মিলিগ্রাম পার লিটার মানে কি বল জিরো পয়েন্ট ফাইভ একশো ছয় ইন্টু এক ইন্টু দুই পয়েন্ট থ্রি এত পিপিএম বলা যায় না মিলিগ্রাম পার লিটার হ্যাঁ না বল তাহলে তুই যে এখানে কাজটা করলি কি কাজ করছিস জিরো পয়েন্ট ফাইভ কি ছিল মোলারিটি একশো ছয় কি ছিল আনবিক ভর মলিকুলার ম্যাস আর টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ছিল তাহলে আমি সংক্ষেপে কি লিখতে পারি জানিস পিপিএম মানে এস এম ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি লিখা যায় মোলারিটি এম আনবিক ভর টেন টু দি পাওয়ার থ্রি লিখা যায় হ্যাঁ না বল আর তুই যে আগে ম্যাথ গুলা করলি কোন ম্যাথ করলি বলছে মিশ্রণের ঘনমাত্রা কত মিক্সচারের কনসেন্ট্রেশন কত আগে করছিলি না এটা ওইটাকে বললাম তুই পিপিএম এ লিখ পারা যাবে হ্যাঁ না বল এখন ভাইয়ের কথা শুন ঠান্ডা মাথায় এখন কাহিনী হচ্ছে পিপিএম মিলিয়নের শূন্য কয়টা বল ছয়টা না তুই এখানে তিনটা কম লিখছিস না এখন আমি যদি তোকে কোন কারণে বলতাম পিপিবি পার্স পার বিলিয়ন বিলিয়নের শূন্য কয়টা বল নয়টা জানিস তাহলে ফর্মুলা কি লিখতে জানিস এস এম টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এখন আমি যদি তোকে বলতাম পিপিটি ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়নের শূন্য কয়টা বল তাহলে তুই কি লিখবি এস এম টেন টু দি পাওয়ার নাইন এখন দেখ আমি যদি বলি তোকে সোডিয়াম কার্বোনেটের সেমি মোলার দ্রবণকে পিপিটি এককে লিখো পার্স পার ট্রিলিয়ন তুই কি কাজ করবি সেমি মোলারের জন্য পয়েন্ট ফাইভ এম একশো ছয় ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন পারা যাবে হ্যাঁ না এই নোটটা বুঝছিস হ্যাঁ কে বল टाइट्रेशन देख मानी
তোকে এসিড দ্বারা বেস যখন নিউট্রালাইজ করিস প্রশমিত করিস তখন হয় কি হয় এসিডের ঘনমাত্রা জানিস না হলে খা মানে একটা জানা দ্রবণ থাকে নন সলিউশন থাকে আর একটা আননোন সলিউশন থাকে আমি কি বুঝতে পারতেছি একটা নন সলিউশন থাকে আর একটা কি থাকে বলো আননোন সলিউশন তুই একটা নন সলিউশন দ্বারা আর একটা আননোন সলিউশন এর ঘনমাত্রা জানবি কনসেন্ট্রেশন এই মেথডটাকে বলে টাইট্রেশন কি বলে একটা জানা দ্রবণ দ্বারা আর একটা অজানা দ্রবণ তোর ওই তো টাইট্রেশন করছিস না ল্যাবে করছিস একটার কনসেন্ট্রেশন জানতি ঘনমাত্রা আর একটা জানিস তো যেটা জানিস সেটা দ্বারা অজানা ঘনমাত্রা বের করাটা প্রসেসটাকে কি বলে টাইট্রেশন নাকি বুঝাতে পারছি হ্যাঁ না তোদের এটা খুব ইজি কেন জানিস তুই এখানে নতুন কিচ্ছু পাবি তোদের কি স্ট্রয় কেমিস্ট্রি দেখাইছি আয়তন ঘনমাত্রা এন বি মানে তাহলে আমি একটু ঘুরায় লিখতে পারি বই দেখবে এটা ডিরেক্টলি লিখছে এটাকে বলে টাইট্রেশন এর মূল নীতি প্রিন্সিপাল অফ টাইট্রেশন ভাইয়া এখানে হইতেছে কি জানিস তেমন নতুন কিছু আসবে না আগে যেগুলো পড়ছে সেগুলাই এখন এখানে একটা জিনিস বুঝ বলে অ্যালকালিটি অফ অ্যাসিড এই ওয়ার্ডটা বুঝ অ্যালকালিটি অফ অ্যাসিড মানে কি জানিস অ্যালকালিটি অফ অ্যাসিড মানে বুঝায় এসিডের ক্ষারকত্ব মানে কি দেখ একটা এসিড কয় মোল ওয়েজ কে প্রশমন করতে পারে এখন বল তাহলে কয় মোল ওয়েজ মানে কি যার ওয়েজ একটা তাকে দিয়ে হিসাব করবি সুবিধা হয় যার ওয়েজ একটা তার দুই মোল লাগা মানে কয় মোল ওয়েজ লাগবে বল দুই মোল যার ওয়েজ একটা ও তিন মোল লাগা মানে তিন মোল ওয়েজ লাগে এখন তোর যদি অ্যালকালিটি অফ এসিড বের করা লাগে এসিডের খারকত্ব তুই কি কাজ করিস রেফারেন্স হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তুই একটা এসিড কে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সাথে রিয়াকশন করা দেখ এই সি এল কয় অনু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কে প্রশমিত করে বল তাহলে ওর অ্যালকালিটি কত মান প্রশমন করতে পারে তাহলে এখানে মানে কয়মল এইচ প্লাস তাহলে আমি এখানে এইচ প্লাস কার নিব যার এইচ প্লাস একটা আছে তাকে রেফারেন্স তাহলে অ্যাসিডিটি অফ বেইস এর জন্য রেফারেন্স আমরা ধরি কাকে বল হ্যাঁ <laughs> বল আমাকে সরাই এখন আই দেখ এইগুলা খুব ইজি এর আগে যেসব রিয়াকশন গুলো পড়ছে সেগুলাই দুইশো এম এল পয়েন্ট টু মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড চারশো এম এল এক্স মোলার সালফেটিক এসে আমি বললাম সম্পূর্ণ প্রশমন বিক্রিয়া ভাববি না কেন আমি স্ট্রেমিটি করেছি মনে আছে তুই রিয়াকশন জানলে একটা বিক্রিয়া তুই মেরে করে ফেলতে পারিস পারিস না হ্যাঁ বল পারিস এখন দেখ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সালফেটিক এসিড সোডিয়াম সালফেট পানি করছে আর আমি একটা রিয়াকশনের শিট দিছি পাইছিস না গ্রুপে ওই দিনই দিছিলাম যেদিন এখন শোন 
খেলা কারকার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড n সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বাই 2 n সালফিউরিক অ্যাসিড বাই 1 vl ইনটু s vl ইনটু s সালফিউরিক অ্যাসিড এর s টার মানটাই কি বলে x এখান থেকে x বের করছে তুই আমারে সত্যি কথা বল আমি কি নতুন কোন ম্যাথ করাইতেছি নাকি सेम আগেরটা এবে আগেরটা এই জন্য তুই যখন ইয়াও করবি জারণ বিজারণ করবি নেক্সট ক্লাসে सेम আগে তুই পাবে কিন্তু এইখানে এরপরে আমি যে দুইটা ম্যাথ করাবো একদম বাঘা বাঘা টাইপের দুইটা ম্যাথ থাকবে এই ম্যাথ গুলো কি থেকে আইনি কি জানি সেগুলো বোর্ডে এগুলো আসে एक्चुअली চার নম্বরের জন্য এই বড় ম্যাথ গুলো আসে এগুলো ধাপে ধাপে বুঝ আর ধাপে ধাপে বুঝতে পুরো ইজিলি বুঝে যাবে ম্যাথ গুলো ঠিক আছে আগে এটা লেখা শেষ কর হইছে বল বল ভাই একটু मैथासबोर्ड मिसान पर मानेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
টেন বোলার থাকবে হ্যাঁ থাকে জি ভাই থাকি এখন দেখ এই টেন মোলার কয় আয়তনের ঘনমাত্রা বল কতটুকু আয়তনের ঘনমাত্রা টেন মোলা কথা বিশ্বাস না এই টেন মোলারটা কার ঘনমাত্রা ফাইভ এম এল এর না হ্যাঁ এখন এটা কি ফাইভ এম এল আছে নাকি দুইশো পঁয়তাল্লিশ এম এল পানিতে মিশে এটাকে হালকা করে দিছিস বল একটু আগে তোকে পড়েছি মিশ্রণের ক্ষেত্রে দেখ তুই যখন এর মধ্যে দুইশো পঁয়তাল্লিশ এম এল টু ফোর্টি ফাইভ এম এল পানি যোগ করছিস নতুন করে সালফেরিক এসিড অ্যাড হয়েছে বল হয়েছে না আগের আর পরের মূল সংখ্যা সমান হ্যাঁ না বল মনে আছে মিশ্রণের ঘনমাত্রা তাইলে কি লিখতে পারি আগের মূল সংখ্যা পরের মূল সংখ্যা সমান ভি ওয়ান এস ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু এস টু লিখতে পারি এখন বল আগে যখন আয়তন ছিল পাঁচ এম এল পাঁচ বাই এক হাজার তখন ওর ঘনমাত্রা কত দশ মোলা এখন আয়তন কত দেখ পাঁচ দুইশো পঁয়তাল্লিশ মানে কত আড়াইশো এম এল তখন ঘনমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট টু মোলা বল দুইশো পঁয়তাল্লিশ এম এল পানি যোগ করে যে আড়াইশো এম এল এর সলিউশন বানাইছিস তার ঘনমাত্রা কত বল জিরো পয়েন্ট টু এটা বুঝছিস হ্যাঁ না এখন এই ঘনমাত্রাটা দিয়ে কাকে প্রশমিত করছিস কোন কন্টেনার কে বল মান কত কয় পার্সেন্ট বল আমি জানি না ওর ঘনমাত্রা জানি পয়েন্ট থ্রি সেভেন সেভেন একটু আগে বের করছিস কিন্তু এখানে তোর একটা ঝামেলা করবে সালফিরিক এসিড কি পুরাটা টাইটেড করছে নাকি দশ এম এল টাইটেড করছে দশ এম এল কি এখন বল এই যে ঘনমাত্রা ছিল পয়েন্ট টু মোলার এটা ছিল আড়াইশো এম এল এর দশ এম এল এর ঘনমাত্রা কি এটাই থাকবে না চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে হাফ ডাবো ফলাই তুই এক বালতি শরবত বানাইছিস এখান থেকে এক চামচ উঠাইলে ঘনমাত্রা চেঞ্জ হবে না সেমই থাকবে মিষ্টি কম লাগবে না এক বালতি শরবত বানাই এক চামচ পানি তুল তোর কাছে যেরকম মিষ্টি লাগবে বালতির মধ্যে দুইবার দুইবার শরবত খেলে একই রকম মিষ্টি লাগবে না কারণ ঘনমাত্র তো সেই ওদের বিচার এখন শুন তাহলে বল সালফিটিক এসিড এর কত এম এল দশ এম এল ওর ঘনমাত্রা কত পয়েন্ট এখান থেকে দিবে দেখছো কত কিছু আসছে একটা মেতে হ্যাঁ না বল এইগুলা করলে পুরো মাথা খুলে দেবে বল এমনি করে আত্মনাথ করার কি আছে হইছে গেল বল হইছে জি ভাইয়া এমন শুন ভাইয়ার কথা শুনে এদিকে তাকা এটা আগেরটা পারলে এটা এমনি পাওয়া যায় এক খাড়িও এসিড এক খারি এসিড মানে কি যে এসিড এক মোল খারকে ওইচ কে প্রশমন করতে পারে মনো অ্যালকালিক এসিড বুঝাইতে পারতেছি আর এর আগু আগু মানে কি বল আপেক্ষিক গুরুত্ব আপেক্ষিক গুরুত্ব মানে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ধর আমি তোদের বোঝানোর জন্য একটু বড় করে দিলাম এখন দেখ দেখতেছিস বল ওর ডাব্লিউ টেন টুয়েলভ পার্সেন্ট ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ 
এটা অ্যাসিড তুই জানিস না আর বলছে বেস কত খারকে টেন এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বন এখন তোকে প্রশ্ন করছে দেখ প্রশ্ন দেখ প্রশ্ন কারে বলে দেখ এ এ পাত্রে যে সলিউশন হবে তা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এল নিবি কয় এম এল নিবি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এইটারে পানি মিশিয়ে তুই একশো এম এল বানাবি বলছে লঘু করবি একশো এম এল মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এল অফ এ সলিউশন ইস জালিউটেড ইন্টু হান্ড্রেড এম এল মানে তুই থ্রি এম এল নিবি পানি মিশিয়ে এটাকে হান্ড্রেড এম এল বানা বানানোর পর এরপর ও সিক্স পয়েন্ট ফোর এম এল নিবি মানে এটার হান্ড্রেড এম এল বানাই বানায় সিক্সটিন পয়েন্ট ফোর এম এল নিয়ে কাকে টাইটেক করবো বল সোডিয়াম কার্বোনেট করার পর সোডিয়াম কার্বোনেটের টাইট্রেশন হয়ে গেছে হয়ে গেলে তোরে বলছে এই যে আননোন অ্যাসিডটা ছিল ওর আণবিক ঘর বুঝছস অবস্থা এই বুঝছস ভাই অ্যাকারিও অ্যাসিডের ইংলিশটা কি মনো অ্যালকালিক অ্যাসিড আপেক্ষিক গুরুত্ব মানে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ও ডব্লিউ বাই ডব্লিউ বলস এন্ড শুন ভাইয়া দেখ ঠান্ডা মাথায় বুঝাই স্টেপ বাই স্টেপ বুঝ আগে তুই এটা ঘনমাত্রা বের কর ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ থাকলে ঘনমাত্রা বের করে কি হবে ভাইয়া লাস্ট ক্লাসে শিখেছি এক হাজার ডাব্লিউ বাই এম ডাব্লিউ ইন্টু রো মনে আছে হ্যাঁ না বল আর মনে রাখবি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আর ডেন্সিটি সিজিএস এককে আপেক্ষিক গুরুত্ব আর ঘনত্ব একই জিনিস তাহলে রো এর জায়গায় কার মান বসাবি বল ঘনমাত্রা বলা যায় হ্যাঁ না বল এখন এ ক এম এল নিছি বল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এইটাকে ক এম এল বানাইছি बेर এখন তোরা আমাকে এখানে একটা কথা বল ঠান্ডা মাথায় বিক্রিয়া করবে কি সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথেও তোরে কি এসিড এর নাম তো বলে দেয় বলছে কিন্তু তোকে এখানে একটা কথা বলছে দেখ এক খারি এসিড মনো অ্যালকালি কিন্তু সোডিয়াম কার্বোনেট কত খার ডি অম্লিও না মানে সোডিয়াম কার্বোনেট কয়টা অ্যাসিড কে প্রশমন করতে পারে বল এই জন্য তুই অ্যাসিডের আগে অ্যাসিড আনন অ্যাসিড অ্যাসিডের আগে কত লিখছিস বল টু টু তাহলে আমরা লিখতে পারি এন অ্যাসিড বাই টু এন সোডিয়াম কার্বোনেট বাই ওয়ান তাহলে টু হাফ সামনে আসবে আর অ্যাসিডের মোট সংখ্যা কি ওর আয়ত বল অ্যাসিডের কত এম কে প্রশমন করছে বল ওই অ্যাসিডের কত এম কে প্রশমিত করে বল সিক্সটিন পয়েন্ট ফোর তাহলে এখানে সিক্সটিন পয়েন্ট ফোর আর ওই অ্যাসিডের ঘনমাত্রা কত বুঝা গেছে হ্যাঁ না বল বুঝছিস তো সত্যি বুঝছিস বললাম তাও বুঝছিস ঠান্ডা মাথায় বুঝে এরকম তাড়াতাড়ি বল ভাইয়া 
মনে আছে লিমিটিং রিয়াক্টেন্ট পড়ছিলি না লিমিটিং বিক্রিয়ক এই সীমিত বিক্রিয়ক পড়াইছিলাম সমান হয় একটা একটাকে পুরাপুরি প্রশমিত করে দিচ্ছে সলিউশনটা কি হবে বল নিউট্রাল যদি এন এ বাই এর ভ্যালু এন বি বাই বি এর থেকে বড় হয় তাহলে বল কে বড় ব্যাখ্যাটাকে <laughs> বাংলা মানে সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করে সালফিটিক প্রাইম অংশ মোট মোল সংখ্যা কত বল জিরো পয়েন্ট জিরো নাই বিক্রিয়া করে শেষ জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন রাইট হ্যাঁ না বল অবশিষ্ট মোল এটা কি পুরো দ্রবণে দৌড়াদৌড়ি করবে না পুরো দ্রবণের ভলিউম কত তিনশো আর চারশো মোট কত সমান হয়ে গেছে শুধু ফিজিক্স একটা ক্লাস পিছনে আছে ওটা পড়াই ঠিক আছে ক্লিয়ার তো নেক্সট দিন আমরা জানুন বিজন করব চ্যাপ্টার শেষ ওকে ফাইন আল্লাহ ডাক্তার হ্যাঁ গুড নাইট হ্যাঁ ওলা